Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Action Channel. Pada video kali ini saya akan merakit sebuah PC dengan menggunakan prosesor i5 Copilot tanpa menggunakan VGA card tambahan. Karena pada prosesornya itu sendiri sudah dilengkapi dengan prosesor grafik Intel yaitu UHD Graphic 630. PC ini akan saya gunakan untuk keperluan belajar video editing, untuk konten di YouTube dan main game yang tidak terlalu besar. Untuk motherboardnya sendiri, saya menggunakan motherboard dari Gigabyte yaitu H370 Aorus Gaming 3. Motherboard ini sudah support dengan generasi ke-8 dari Intel. Untuk bagian RAM, sudah support dengan dual channel DDR4, 4 DIMMs memory yang dilengkapi dengan LED pada bagian samping. Ibu ini juga dilengkapi dengan dual M.2 connector yang dimana salah satunya include dengan thermal guard untuk prosesor saya menggunakan prosesor i5 generasi ke-8 dari Intel yaitu Core i5 8600 copyleg prosesor ini memiliki 6 cores dan 6 feet base frekuensi sebesar 3,10 GHz dan maksimal turbo frekuensi sampai dengan 4,30 GHz dengan TDP sebesar 65 Watt untuk power supply yang saya gunakan yaitu power supply Corsair CX550M power supply ini memiliki daya output sebesar 550 Watt garansi selama 5 tahun kabel instalasi yang sudah modular dan sudah 80 plus bronze GPS yang saya gunakan yaitu IPC BX650 LE MS dengan kapasitas sebesar 650 PA atau 325 W. GPS ini berfungsi untuk menjaga PC agar tetap awet sehingga terlindungi dari lonjakan daya, lonjakan arus maupun gangguan listrik lainnya. Selain itu, GPS ini juga memiliki fitur APR teknologi dan berfungsi untuk meningkatkan tegangan rendah dan meningkatkan tegangan tinggi ke tingkat yang sesuai pada PC kita secara otomatis. Untuk RAM, saya memakai RAM Corsair Penance 2 x 4 GB DDR4, yaitu dengan total kapasitas sebesar 8 GB, dengan speed RAM 2666 MHz. Selain itu, RAM ini juga sudah dilengkapi dengan heatsink case. Untuk SSD, saya menggunakan M.2, yaitu dari WD Green SSD SETA. Kapasitasnya sebesar 240 GB, dengan red speed, up to 545 MB per second. Untuk habisnya sendiri saya menggunakan sigit barakuda sebesar 1 TB. Untuk casing saya menggunakan casing dari Enlight yaitu Infinity Series. Casing ini dilengkapi dengan satu buah pen pada bagian belakang dan pada bagian atas terdapat dua buah USB 2.0 satu buah USB 3.0 dan karena casing ini hanya mendapatkan, mendapatkan satu buah fan saja di sini saya menambahkan tiga buah fan lagi dari Deadpool yaitu Xpen 120 LED untuk monitornya sendiri saya menggunakan LED GPS gaming monitor 24 inch LG 24 MP 59 G Stick P monitor ini sudah Full HD layar sudah IPS dan dilengkapi dengan HDMI FreeSync dan monitor ini juga mendukung mode gaming di mana diantaranya yaitu dilengkapi dengan teknologi AMD FreeSync, refresh rate sebesar 75 Hz, satu menyesuaikan motion blur reduction, fitur di mode dash dan black stabilizer. Untuk keyboard dan mouse saya menggunakan Logitech angka 220 yang sudah wireless.
Untuk pengujian, saya menggunakan Cineband R15 untuk menguji performa dari PC ini. Dan skor yang didapatkan adalah bisa mencapai 927 untuk CPU dan OpenGL sebesar 58,09 IPS. Karena pada pengujian ini saya merekam screen dengan Streamlab OBS, mungkin hasilnya akan sedikit berkurang. Untuk editing video, saya menggunakan aplikasi Windows Share Filmora. Dan untuk pengujian kali ini, saya akan mengedit video dengan durasi 8 menit dengan resolusi 1920 x 1080 dengan frame rate 60 fps. Setelah hasil editing selesai, maka dengan PC ini kita dapat mengedit video dengan durasi 8 menit selesai dalam 13,33 menit. Untuk pengujian game, saya mencobanya pada game GTA 5, CSGO, PUBG Mobile, dan game yang saya suka dulu adalah Call of Duty Modern Warfare 2.
Sekian video kali ini, apabila ada pertanyaan dan saran, bisa ditulis pada komen di bawah.